Okay, I just like to review what we studied in our first session. Hallo, ich möchte zunächst einmal kurz wiederholen, was wir in unserer ersten äh, in unserem ersten Thema besprochen haben. We're talking about the great prophetic chain of the Bible. Wir haben über die große prophetische Kette der Bibel gesprochen. And we use Daniel chapter 7 as our foundational prophecy. Und wir haben Daniel 7 als die fundamentale Prophezeiung uns angeschaut. The chain of prophecy begins with Babylon. Die prophetische Kette beginnt mit Babylon. It continues with Medo-Persia. Es geht weiter mit Medo-Persien. Then Greece. Und dann Griechenland. Then the Roman Empire. Und dann das Römische Reich. Then the divided Roman Empire. Und dann das geteilte Römische Reich. And then papal Rome that rules for 1260 years. Und dann das päpstliche Rom, das 1260 Jahre regiert hat. So we have moved from 605 BC, Wir sind also von 605 vor Christus all the way to 1798, bis 1798 in unbroken succession. und zwar in einer ungebrochenen Abfolge. This is a disciplined way of studying Bible prophecy. Das ist ein sehr disziplinierter Weg, die biblische Prophezeiung zu studieren. There is no guesswork. Es gibt hier keine Vermutungen und Spekulationen. There is no need to conjecture. Es gibt keinen keine, kein Grund, Vermutungen anzustellen. Because you can follow the biblical sequence. Denn man kann dem biblischen, der biblischen Folge einfach folgen. Now there's another prophecy in the book of Revelation that runs parallel to the prophecy of Daniel 7. Es gibt eine andere Prophezeiung im Buch der Offenbarung, die parallel verläuft zur Daniel 7 Prophezeiung. And that's Revelation chapter 13. Und das ist Offenbarung Kapitel 13. Especially verses 1 through 10. Vor allem Vers 1 bis 10. Now there's one point that I need to make absolutely clear before we go to Revelation 13. Ich möchte etwas sehr deutlich klar machen, bevor wir zur Offenbarung 13 gehen. And that is that the little horn of Daniel 7. Und das ist das das kleine Horn aus Daniel 7. Represents the same power as the beast of Revelation 13. Ähm um, das dieses kleine Horn dieselbe Macht darstellt wie das Tier, das wir jetzt in Offenbarung 13 finden werden. In other words, little horn and beast are interchangeable. Also das kleine Horn Daniel 7 und das Tier aus Offenbarung 13 sind austauschbar. The little horn is the beast. Das kleine Horn ist das Tier. In Daniel it's called the little horn, in Revelation it's called the beast. In Daniel wird es das kleine Horn genannt, in Offenbarung 13 dort am Anfang wird es das Tier genannt. Now let's notice Uh, Revelation chapter 13 verses 1 and 2. Wir wollen beginnen mit Offenbarung 13 und dort Vers 1 und 2. And as you're looking for that particular passage, und wenn man sich diese Stelle anschaut, I want us to notice that there are three reasons we can know for sure that the little horn is the same as the beast. Möchte ich ganz kurz hier erwähnen, warum es mindestens drei Gründe gibt, warum wir ganz sicher sagen können, dass das Tier hier, das erwähnt wird, das kleine Horn aus Daniel 7 ist. First of all, The little horn is in the same place of the sequence as the beast is in Revelation 13. Zunächst einmal ist das kleine Horn an derselben Stelle der Sequenz, so wie das Tier auch in Offenbarung 13 an derselben Stelle ist. So in the sequence the little horn and the beast occupy the same place. Also in dieser Sequenz äh, haben das kleine Horn und das Tier dieselbe denselben Ort, dieselbe Stelle. The second reason is that the, the activities of the beast are the same activities of the little horn. Der zweite Grund ist, ist dass die Aktivitäten des kleinen Hornes dieselben Aktivitäten sind wie die des kleinen äh, des Tieres. And in the third place the time period of the little horn is the same time period of the beast. Und an dritter Stelle können wir sagen, dass die Zeitperiode des kleinen Hornes dieselbe Zeitperiode des ähm, Tieres ist. So they both are in the same location also in the sequence. Beide sind finden wir an derselben Stelle der Sequenz. They perform the same activities. Und sie äh, führen dieselben Aktivitäten aus. And they rule for the same period of time. Und sie regieren für dieselbe Zeitperiode. Now let's notice that. Lass uns das kurz äh, beobachten hier. Revelation 13, 1 and 2. Auf Mark 13 Vers 1 und 2. Immediately you're going to see the connection with Daniel 7. Wir werden sofort die Verbindung zu Daniel 7 sehen. You'll see that this prophecy is connected to the prophecy of Daniel 7. Wir werden sehen, wie diese Prophezeiung mit Daniel 7 verbunden ist. It says in verse 1. Es heißt in Vers 1. Then I stood on the sand of the sea. Und ich sah aus de, oder ich stellte mich auf den Sand des Meeres auf Morgen 12 Vers 18. And I saw a beast rising up out of the sea. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Having seven heads and ten horns, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, and on his horns ten crowns, und auf seinen Hörnern zehn Kronen, and on his heads a blasphemous name, und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. 
And verse two is the key verse. Und Vers 2 ist der Schlüsselvers. Now the beast that I saw was like a leopard. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. His feet were like the feet of a bear. Und seine Füße waren die eines Bären. And his mouth like the mouth of a lion. Und sein Rachen wie ein Löwenrachen. And the dragon gave him his power, his throne and great authority. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Did you notice that we have the same four beasts mentioned that are in Daniel 7? Seht ihr, dass wir hier dieselben vier Tiere erwähnt haben, die auch in Daniel 7 zur Schau kommen? We have a lion. Wir haben den Löwen. We have a bear. Wir haben den Bären. We have a leopard. Und wir haben den Panther, den Leoparden. And we have a dragon beast. Und so ein drachenähnliches Tier. And the dragon beast according to Revelation 12 has 10 horns. Und in Offenbarung 12 wird uns auch gesagt, dass der Drache 10 Hörner hat. Now, let's take a look at the sequence. Wir wollen uns diese Sequenz etwas genauer anschauen. In Daniel you have lion, bear, leopard, dragon, 10 horns, little horn. In Daniel 7 haben wir den Löwen, den Bär, den Leoparden, den Drachen und dann das kleine Horn. And in Revelation 13 you have once again lion, bear, leopard, dragon beast, Ten horns and then the beast. Und in Offenbarung 13 haben wir jetzt auch den Löwen, den Bär, den Leoparden, das, den Drachen mit seinen zehn Hörnern und dann dieses Tier aus dem Meer. And so you notice that the little horn and the beast are in the same position of the prophetic chain. Also sehen wir hier, dass das Tier und das kleine Horn an derselben Stelle der prophetischen Kette sich befinden. So the first reason we know that the little horn and the beast represent the same power is because they are in the same place of the sequence. Also der erste Grund, warum wir wissen, dass sie dieselbe Macht darstellen, ist, die sind an derselben Stelle der Sequenz. By the way, did you notice that the beasts in Revelation 13 are in reverse order? Habt ihr übrigens festgestellt, dass die Tiere in Offenbarung 13 in der umgekehrten Reihenfolge erwähnt werden? Why are they in reverse order? Warum ist das so? Because Daniel is looking forwards. Das liegt daran, dass Daniel vorausschaut. And John is living in the period of the dragon and he's looking backwards. Und Daniel, äh, Johannes aber in der Zeit des Drachentieres lebt, des vierten Tieres und er jetzt zurückschaut. This shows that the four beasts represent Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Das heißt also, dass die ersten vier Tiere Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom darstellen. Now there's a second reason why we can know that the little horn and the beast are the same power. Wir können also auch ein der zweite Grund, warum wir wissen, warum das kleine Horn und das Tier hier aus Offenbarung 13 dieselbe Macht da sind, ist wie gesagt, dass beide dieselben Aktionen durchführen. Do you remember that the little horn spoke blasphemies against the Most High and also persecuted the saints of the Most High? Könnt ihr euch erinnern, dass das kleine Horn ähm, Gottes lästerlich gesprochen hat und auch die Heiligen verfolgt hat? Well, this is the same thing that the beast does in Revelation 13. Dasselbe finden wir von dem Tier auch in Offenbarung 13. Notice Revelation 13 and verse 7. Zum Beispiel Vers 7. It says there, it was granted to him, that is to the beast, to make war with the saints and to overcome them. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. So, does the beast persecute the saints of the Most High? Ähm, also muss das, ähm, hat das Tier die Heiligen ähm, verfolgt? Yes. Ja. How about the little horn? Did the little horn persecute the saints of the Most High? Wie war das mit dem kleinen Horn? Hat das kleine Horn die Heiligen verfolgt? Yes. Ja. Same characteristic. Selbe Charakteristik. Notice also Revelation 13 verse 5. Schaut euch auch Vers 5 an in Offenbarung 13. Speaking about the beast, it says he was given a mouth speaking great things and blasphemies. Es heißt über das Tier und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Did the little horn speak blasphemies? Hat das kleine Horn große Lästerungen gesprochen? Absolutely. Ja. Did the beast speak blasphemies? Hat das Tier Gottes lästerlich geredet? It did. Ja. And so you'll notice very clearly that the actions of the little horn and the actions of the beast are the same. Wir sehen also sehr deutlich, dass die Aktionen des kleinen Hornes und die Aktionen des ähm, des Tieres dieselben Aktionen sind. And there's a third reason why we know that the little horn is the same as the beast. Und es gibt einen dritten Grund, warum wir diese beiden, das kleine Horn und das Tier, als gleich identifizieren können. Because they both rule for the same period of time. Denn sie beide regieren für dieselbe Zeit. Notice once again Revelation 13 verse 5. Wir schauen dort in Vers 5 nochmal. And he was given a mouth speaking great things and blasphemies. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete. And he was given authority to continue for 42 months. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. So you're saying, well that's not the same time period. Vielleicht sagt jemand, oh, das ist nicht dieselbe Zeitperiode. 
because the little horn ruled for time times and the dividing of time. Denn das kleine Horn hat doch für eine Zeit zwei Zeiten und eine halbe Zeit regiert. Whereas the beast rules for 42 months. Während hier das Tier für 42 Monate regiert. How can that be the same time? Wie kann das das dieselbe Zeit sein? Well, let's figure it out. Lass uns das noch mal herausfinden. We notice the time times and the dividing of time is equal to 1260 days which are years. Um, wir haben herausgefunden, dass die dreieinhalb Zeiten uh, 1260 Tage darstellen, die wir als Jahre zu interpretieren haben. And we also that the month has 30 days. Wir haben auch herausgefunden, dass der biblische Monat 30 Tage hatte. So time times and the dividing of time is 1260 years. Also Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit ist 1260 Jahre. Okay, now let me ask you, 42 months times 30 days For each of those months, what is the result? Also wenn man jetzt 42 Monate nimmt und für jeden Monat 30 Tage äh, berechnet und 42 mal 30 rechnet, was kommt dabei heraus? Man muss also nur 42 mal 30 rechnen. What is the result if you multiply 42 times 30? Was ist das Resultat, wenn man das multipliziert? 1260. 1260. And just in case you're wondering, und nur im, falls du dich noch etwas wunderst, Revelation chapter 12 speaks of this period as 1260 days. Da finden wir nämlich in Offenbarung 12 denselben Zeitabschnitt auch als 1260 Tage ausgedrückt. So we have three ways of making sure that this is referring to the same time period. Es gibt also drei verschiedene Möglichkeiten, diese selbe Zeitprophezeiung auszudrücken in der Bibel. Three and a half times. Dreieinhalb Zeiten. Times 360 days in each one of those times. Indem man dreieinhalb Zeiten mal 360 Tage rechnet. 1260. 1260. 42 months times 30 days each month. 42 Monate mal 30 Tage pro Monat. 1260. 1260. And in Revelation chapter 12, 1260. Und, und auf Mark 12 haben wir sie sogar direkt als 1260 Tage. Dargestellt. So we can be certain that the little horn and the beast are the same power. Wir können also ganz gewiss sein, dass das kleine Horn und die das das Tier aus dem Meer hier dieselbe Macht sind. Because they are on the same point of the sequence. Sie sind an derselben Stelle der Sequenz. They perform the same actions. Sie führen dieselben Aktionen aus. And they rule for the same period of time. Und sie regieren für dieselbe Zeitperiode. Now the prophetic chain does not end here. Die prophetische Kette endet hier nicht. You see the 1260 years come to an end in 1798. Äh, die 1260 Jahre kommen äh, 1798 ans Ende. When the beast received a deadly wound. Zu einem Zeitpunkt, als das Tier eine tödliche Wunde bekommt. In other words, its period of dominion came to an end in 1798. Ähm, 1798 kam also diese Vorherrschaft zum Ende. Now let's read the verse that speaks about the moment in which this little horn or beast lost its power. Wir wollen uns den Vers anschauen, wo besprochen wird, wo diese Macht dieses Tier seine Macht verloren hat. Revelation 13 and verse 10. Offenbarung 13 und dort Vers 10. Notice what it says. Schaut euch mal an, was hier steht. He who leads into captivity, wenn jemand in Gefangenschaft führt, the beast was the one that led into captivity. Also das hier hat er in Gefangenschaft geführt. Shall go into captivity. So geht er in die Gefangenschaft. In other words, the power that led into captivity would go into captivity. Mit anderen Worten, die Macht, die andere in die Gefangenschaft geführt hat, wird jetzt selbst gefangen genommen werden. And then it continues saying, he who kills with the sword. Und dann geht es weiter, wenn jemand mit dem Schwert tötet, must be killed with the sword. So soll auch er durch Schwert getötet werden. In other words, the little horn or the beast led into captivity. And they would go into captivity. Also das kleine Horn, das Tier, haben andere in Gefangenschaft geführt und wurden selbst gefangen genommen. In the same way, the beast led, uh, was killed with the sword and would be killed with that same sword. Und so wurde auch das Tier, hat das Tier das Schwert benutzt, um zu töten und wurde mit demselben Schwert auch selbst getötet. So we need to understand what the Bible means when it speaks about the captivity of the beast. Wir müssen also darüber nachdenken, was diese Gefangenschaft des Tieres bedeutet in der Bibel. And we need to understand the meaning of the sword that wounded the beast. Und wir müssen verstehen, was dieses Schwert gewesen ist, das das Tier verwundet hat. Now, usually when this prophecy is spoken about, wenn normalerweise über diese Prophezeiung gesprochen wird, 
It is said that the captivity means that Pope Pius VI was taken captive where he died in exile in France. Normalerweise wird dann gesagt, das bezieht sich auf den Papst Pius VI, der äh, gefangen genommen worden ist und ins Exil gegangen ist. Now this might be a culminating event. Das ist sicherlich ein äh, kulminierendes äh, Ereignis. But it's not a single pope that is taken into captivity in this prophecy. Aber in dieser Prophezeiung wird nicht ein einzelner Papst in die Gefangenschaft geführt. It is the whole system that goes into captivity. Das ganze System führt wird in die Gefangenschaft geführt. Because the beast ruled for 1260 years. Denn 1260 Jahre lang hat diese Macht dieses Tier regiert. And then is taken captive. Und dann wird es gefangen genommen. So it's not one only one particular pope that is taken captive. Es ist also nicht nur ein einzelner Papst der gefangen genommen wird. But it is the entire system that goes into captivity. Sondern das gesamte System, das in die Gefangenschaft geht. So somehow the papacy would go into captivity in 1798. Also das Papsttum würde 1798 in die Gefangenschaft gehen als ganzes Papsttum sozusagen. Now in a few moments we're going to go back to the idea of captivity, but let's talk for a few moments about the sword. Wir werden gleich auf diese Idee der Gefangenschaft zurückkehren, zurückkommen, aber wollen kurz über das Schwert uns Gedanken machen. What is represented by the sword? Was wird durch das Schwert repräsentiert? Usually when I ask this question people say well it represents the word of God. Normalerweise wenn ich die Frage stelle sagen die Leute ja das Wort Gottes stellt das Schwert dar. And it's certainly true that in the Bible the sword can represent the word of God. Und es ist sehr wahr dass in der Bibel ähm, das Wort Gottes als Schwert dargestellt wird. The apostle Paul tells us in Ephesians chapter 6 and verse 17. Der Apostel Paulus sagt uns in Epheser 6 und dort Vers 17 that there is a certain sword and he tells us what it represents. Uh, da gibt es ein bestimmtes Schwert und er sagt auch was es darstellt. He says there in Ephesians 6, 17, Er sagt hier in Epheser 6 Vers 17. And take the helmet of salvation und nehmt auch den Helm des Heils and the sword of the spirit und das Schwert des Geistes which is the word of God. Welches das Wort Gottes ist. So some people say well It was then the word of God that gave the deadly wound to the papacy in 1798. Einige sagen nun also, oh, es war das Wort Gottes, das dem Papsttum die tödliche Wunde 1798 verliehen hat. But this interpretation does not fit. Aber diese Interpretation äh, passt nicht. And you might say why not? Und vielleicht sagt ihr warum? Because the prophecy tells us that the sword that the beast used to kill, denn die Bibel sagt uns, dass das Schwert, das das Tier benutzt hat, Uh, um zu töten was the very sword that would give that system the deadly wound das wäre genau das schwert das jetzt dem system die tödliche wunde geben würde the papacy did not use the bible to kill die bibel hat die das papsttum hat nicht die bibel benutzt um zu töten and so the sword that the beast used to kill cannot represent the bible also das schwert das das tier benutzt hat um zu töten kann nicht sich auf die bibel beziehen the sword must represent something different das Schwert muss etwas anderes darstellen. Now, very that we need to keep in mind. Es gibt etwas sehr Wichtiges, das wir im Hinterkopf behalten sollten. And that is that symbols in the Bible don't always mean the same thing. Nämlich, dass Symbole in der Bibel nicht immer dasselbe darstellen. We must allow the context to explain the meaning of the symbol. Wir müssen dem Kontext erlauben, die Bedeutung des Symboles zu erklären. For example, if I ask you the question, what is represented by a lion? Wenn ich also die Frage stelle, was wird durch einen Löwen äh, dargestellt? What would your answer be? Was wäre die Antwort? Can a lion represent Christ? Kann ein Löwe Christus repräsentieren? Of course it can. Ja. He's the lion of the tribe of Judah. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Can a lion represent Satan? Kann ein Löwe auch Satan repräsentieren? It most certainly can. Absolut. Because the Bible tells us that he goes about as a roaring lion denn, seeking whom he may devour. Denn die Bibel sagt, dass der Satan wie ein brüllender Löwe umhergeht, um die zu verschlingen, um die zu suchen, die er verschlingen kann. Can a lion represent the kingdom of Babylon? Kann ein Löwe das Königreich Babylon darstellen? We've seen that it can. Wir haben schon gesehen, dass das möglich ist. And a lion can even represent Judah, the son of Jacob. Und ein Löwe kann sogar Juda, den Sohn Jakobs darstellen. So lion can mean different things according to the context where it appears. Ein Löwe kann also verschiedene Dinge bedeuten. Es kommt immer auf den Kontext an, wo er jetzt äh, erscheint. Let me give you another example. Ich möchte ein anderes Beispiel noch nehmen. We speak of leaven. Wir sprechen vom Sauerteig. What does leaven represent? Wovon was äh, stellt der Sauerteig in der Bibel dar? Most people would answer it represents sin. Die meisten würden sagen, das stellt die Sünde dar. 
And that's true. 1 Corinthians 5, 7 and 8 tells us it represents sin. Sehr wahr. 1. Korinther 5, Vers 7 und 8 sagt uns, dass es die Sünde darstellt. But not always. Aber nicht immer. Because when Jesus gave the parable of the leaven, Denn als Jesus das Gleichnis vom Sauerteig uns gab, he said the leaven is placed in the dough, da hat er davon gesprochen, wie der Sauerteig in den Teig hineingegeben wird, in das Mehl. And the dough grows. Und das, der, der, der Leib dann wächst. So, you place the Holy Spirit in the church and the church grows. So, wenn man den Heiligen Geist in die Gemeinde hineinbringt, dann wächst die ganze Gemeinde. So, leaven can represent the Holy Spirit or can represent sin. Also, der Sauerteig kann für den Heiligen Geist stehen, aber auch für die Sünde. Let me give you one final example. Noch ein abschließendes Beispiel dazu. The expression sons of God. Die ähm, äh, Formulierung Söhne Gottes. In Genesis chapter 6 it says that the sons of God saw that the daughters of men were beautiful. Um, in 1. Mose 6 wird uns gesagt, dass die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen sahen, dass sie schön sahen, waren. And so theologians have come up with the idea that the sons of God in Genesis 6 were fallen angels. Und so haben Theologen die Idee entwickelt, dass ähm um, Ge, dass hier gefallene Engel gemeint sind in 1. Mose 6. And the question is, why do they believe that? Und die Frage ist, warum glauben sie das? Well, because in the book of Job it says that the sons of God came to present themselves before the Lord. Weil nämlich in, in, im Buch Hiob die Söhne Gottes vor dem Herrn erscheinen, um sich dort zu präsentieren. So in the book of Job the sons of God are angels. Also im Buch Hiob sind die Söhne Gottes Engel. So they say in Genesis they must be angels too. Also dann muss es sagen sie müssen es ja in, in 1. Mose auch Engel sein. But you need to understand that terms can mean different things in different contexts. Aber wir müssen verstehen, dass Begriffe verschiedene Dinge bedeuten, jeweils dem Kontext entsprechen. The context of uh, the book of Job makes it very clear that these are heavenly beings. Der Kontext von Hiob macht sehr deutlich, dass es sich um himmlische Wesen handelt. But the context of Genesis 6 shows that the sons of God are the righteous descendants of Seth. Aber der Kontext von 1. Mose 6 macht deutlich, dass es sich um die äh, gläubigen Nachfahren von Seth handelt. Während die Menschentöchter, die, die äh, gottlosen Frauen sind, die aus der Linie vor allem Keins kommen. So just because sons of God in Genesis uh, mean, uh, in Job means angels, also nur weil Söhne Gottes in Hiob Engel meint, doesn't mean that in Genesis it means the same thing. Heißt es nicht, dass es in 1. Mose dasselbe bedeutet? Incidentally, the New Testament says that we are sons of God. Die Bibel sagt sogar im Neuen Testament, dass wir die Söhne Gottes sind. So are we angels? Sind wir jetzt also Engel? Absolutely not. Nein, natürlich nicht. And so we need to understand that symbols are flexible depending on the, on the context where they appear. Wir müssen also verstehen, dass Symbole eine gewisse Flexibilität haben und es auf den Kontext ankommt, um das zu verstehen. So the sword can represent the word of God. Also das Schwert kann das Wort Gottes repräsentieren. But the sword represents something different in another context. Aber in einem anderen Kontext stellt es etwas etwas anderes dar. Notice Romans, Romans 13 verses 1 to 4. Schauen wir uns mal Römer 13 Vers 1 bis 4 an. Here is another sword. Hier ist ein anderes Schwert. Romans chapter 13 and verses 1 through 4 tells us what the second symbol of the sword means. Römer 13 Vers 1 bis 4 zeigt uns was äh, das Schwert auch repräsentieren kann. It says there, let every soul be subject to the governing authorities. Es heißt der jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. The governing authorities would be the civil power. Also das wären jetzt die zivilen Autoritäten. In other words, the government. Also die Regierung. The passage continues saying, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Und der Text geht weiter, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Therefore, who resists the authority resists the ordinance of God. Es geht also weiter, wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. And those who resist will be bring judgment on themselves. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. And then notice, for rulers are not a terror to good works, but to evil. Vers 3, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. So this is talking about the governing authorities. Also das geht um die ähm, herrschende Autorität. It's talking about rulers. Es geht um Herrscher. And now I want you to notice uh, what this passage continues saying. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was die Passage uns noch sagt. Do you want to be unafraid of the authority? Tust du aber Böses, 
Äh, also möchtest du ähm, keine Angst haben vor den Autoritäten? Do what is good and you will have praise from the same for he is God's minister to you for good. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, Verzeihung, ähm, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. So in other words, if you don't want to fear the government, do what is good and you have no problem. Also wenn man die Regierung nicht fürchten möchte, dann tue einfach das Gute und du hast kein Problem. Now notice verse 4, which is the key verse. Vers 4 ist jetzt der Schlüsselvers. But if you do evil, be afraid. Tust du aber Böses, so fürchte dich. For he, that is the ruler, the ruler, denn sie, das heißt also die Herrscher, does not bear the sword in vain. Trägt das Schwert nicht umsonst. For he is God's minister, denn Gottes Dienerin ist sie, an avenger to execute wrath on him who practices evil. Eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. So notice that the civil power also has a sword. Also auch die zivile Macht hat ein Schwert. Now you wouldn't say that the, that the sword of the civil power is the Bible. Jetzt würden wir natürlich nicht sagen, dass die, das Schwert der zivilen Autorität die Bibel ist. The sword of the civil power is the capacity to punish violations of the civil code. Also die, das Schwert der zivilen Autorität ist ähm, ihre Fähigkeit und ihre Autorität, Übertretung des Bürger, der, der Gesetze des Staates zu bestrafen. For example, if a person steals from someone else, the state can use the sword to put that person in jail. Also wenn jemand etwas raubt zum Beispiel, kann der Staat das Schwert benutzen, um diesen Räuber, diesen Dieb, in das Gefängnis zu setzen. So basically the church has its sword, also die Gemeinde hat ihr Schwert, which is the Bible, die Bibel, and the church uses the sword by preaching. und die Gemeinde benutzt dieses Schwert durch das Predigen. And the state has its sword, und der Staat hat sein Schwert, which is the, uh, the ability to punish violations of the civil code. Die Fähigkeit nämlich Übertretung der ähm, zivilen Gesetze zu bestrafen. Thus church and state each have their own sword. So haben Gem Kirche und Staat jeweils ihr eigenes Schwert. So what does Revelation 13 verse 10 mean when it says that the beast was wounded with the sword? Was bedeutet es also, wenn Offenbarung 13 Vers 10 uns sagt, dass das Tier von dem äh, Schwert verwundet wurde? It means that the sword of the state that was used by the papacy to impose its teachings and practices. Das bedeutet, dass das Schwert, das das Papsttum benutzt hat, um seine Praktiken durchzusetzen und lehren. That same civil power would use its power to give the deadly wound to the papacy. Dass diese selbe zivile Autorität jetzt ihre Macht benutzt hat, um dem Tier die tödliche Wunde zuzufügen. Now there's a very important point that we need to remember. Es gibt einen sehr wichtigen Punkt, den wir hier nicht vergessen dürfen. The deadly wound given by the sword. Die tödliche Wunde, die durch das Schwert gegeben wird. Of the civil power. Und zwar durch die äh, zivile Autorität. Does not mean that the papacy closed its doors in 1798. Das bedeutet nicht, dass jetzt die katholische Kirche ihre Türen geschlossen hat 1798. It continued to function as a church. Es hat immer sie hat immer noch als Kirche weiter funktioniert. When Pope Pius VI was deposed and taken prisoner to France, als Pius der Sechste als Papst abgesetzt wurde und als Gefangener nach Frankreich gebracht wurde, the, the Roman Catholic Church as a church continued to function. Da hat die römisch-katholische Kirche weiter als Kirche funktioniert. They continued baptizing infants, Sie haben weiter Säuglinge getauft. Attending mass, Sie haben weiter die Messe besucht. Confessing their sins Sie, to the priests. Sie haben weiter Sünden an die Priester gebeichtet. In other words, the church as a church did not cease to function. Also mit anderen Worten, die Kirche hat als Kirche nicht aufgehört zu funktionieren. The deadly wound does not mean Uh, destroying the Roman Catholic Church. Die tödliche Wunde bedeutet also nicht, dass die römisch-katholische Kirche ähm, zerstört worden wäre. It is the papacy as a system that receives the deadly wound. Äh, das Papsttum als System hat die tödliche Wunde bekommen. You see, the papacy used the sword of civil power to persecute those who were not in harmony with it. Das Papsttum hatte nämlich die zivile Autorität benutzt, um diejenigen zu bestrafen, die nicht in Harmonie mit ihm waren. And that same sword of the civil power arose against the papacy in 1798. Und diese Zivi dieses Schwert der zivilen Autorität hat sich jetzt gegen das Papsttum 1798 erhoben. In other words, the papacy was led captive in 1798. Mit anderen Worten, das Papsttum wurde 1798 gefangen genommen. 
What do we mean when we say that the papacy went into captivity? Was meinen wir damit, wenn wir sagen, das Papsttum ist in die Gefangenschaft gegangen? Perhaps the best uh, illustration is found in what happens with Satan. Vielleicht kann man das am besten mit Satan illustrieren. If I were to ask you whether the devil is free and uh, causing problems today, I'm sure your answer would be yes. Wenn ich fragen würde, ob der Satan frei ist und Probleme heute verursacht, würden wir alle sagen, ja, ähm, äh, absolut. Why is Satan able to accomplish his purposes today? Warum hat Satan die Möglichkeit, warum ist er frei, seine Ziele umzusetzen? Why is he free? Warum ist er frei? Because he is able to use the rulers of the world to accomplish his purposes. Weil er nämlich die Herrscher der Welt benutzen kann, um seine Zwecke durchzuführen. But what's going to happen at the second coming of Jesus? Aber was passiert ähm, bei der Wiederkunft Jesu? At the second coming of Jesus, all of his support base is going to die. Da wird seine gesamt wird die gesamte Unterstützerriege des Satan sterben. All of the kings of the earth that he used to accomplish his purposes. Alle Könige der Erde, durch die er gewirkt hatte, will be dead. Sind dann tot. So his support base will be gone. Seine Unterstützerriege ist dann verschwunden. And so the Bible says that he will go into captivity. Also sagt die Bibel, dass er in die Gefangenschaft geht. In gehen fact, wird. Revelation chapter 20 verses 1 to 3 says that an angel descends from heaven with a chain in his hand. In Offenbarung 20 1 und 2 heißt es, dass ein Engel vom Himmel mit einer Kette herabkommt. And he throws the devil in prison. Und er wirft den Satan ins Gefängnis. Because all of the wicked rulers that he used are dead. He can't use them anymore. All die bösen ähm, Herrscher sind nämlich alle tot. Er, der Satan kann sie nicht mehr gebrauchen. He has lost their support. Er hat ihre Unterstützung verloren. But then Revelation chapter 20 says that after the thousand years. Aber dann sagt uns Offenbarung 20, dass nach den tausend Jahren Satan will be released from his captivity. Dass der Satan dann aus seinem Gefängnis wieder befreit werden wird. And what that means is that all of the wicked rulers that he used will resurrect. Und das wird bedeuten, dass all die bösen Herrscher, die er benutzt hat, auferstehen werden. And they will support him once again. Und sie werden ihn wieder unterstützen. So basically to go into captivity means that the papacy loses the support of the civil power. Das also in die Gefangenschaft zu gehen bedeutet also die Unterstützung der zivilen Autorität zu verlieren. Das ist dem Papst nun passiert. The papacy used the sword of the civil power to persecute those who did not agree with the church. Das Papst hat die zivile Autorität benutzt, um die zu bestrafen, die nicht mit den Lehren der Kirche übereinstimmen. And as long as the papacy was able to use the civil powers, the papacy was free. Und solange das Papst die zivilen Autoritäten benutzen konnte, solange war war das Papst frei. But when the civil power rose with the sword and gave the papacy its deadly wound. Aber als die zivile Autorität sich selbst erhob und mit dem Schwert dem Papsttum eine Wunde versetzte. And no longer supported the papacy. Und das Papsttum nicht länger unterstützt hatte. The papacy was led into captivity. Dann war das Papsttum in der Gefangenschaft. So the question is, how will the papacy be let go from its captivity? Die Frage ist also, wie wird das Papsttum aus seiner Gefangenschaft entlassen werden? It must be that it's going to recover its support base at some point. Es muss ja irgendwann seine Unterstützerriege wieder bekommen. Now we'll come back to that a little bit later. Wir werden etwas später dazu kommen. You know, there's a famous cardinal of the Roman Catholic Church. Es gibt einen ganz berühmten Kardinal der römisch-katholischen Kirche. He was actually a convert to Roman Catholicism from the Anglican Communion. Er war ursprünglich ein Anglikaner und ist dann katholisch geworden. And in 1862 he wrote something very very interesting. Und in 1862 hat er etwas sehr sehr interessantes äh, geschrieben. He's speaking about uh, the disintegration of the Roman Empire. Er spricht davon, wie das römische Reich disintegriert ist. When uh, when Constantine moved the see of the empire to the east. Als damals der Kaiser Konstantin den Sitz des äh, römischen Reiches nach Konstantinopel in den Osten versetzt hat. And when the last emperor was deposed. Und dann später der letzte Kaiser abgesetzt wurde. In that context we find this statement that we're going to read. In diesem Kontext finden wir das Zitat, das wir jetzt lesen werden. It says now the abandonment of Rome, also die Ver, den, die, die, das Verlassen Roms, was the liberation of the Pontiffs. war die Befreiung der Päpste. In other words, when when the emperor is removed, mit anderen Worten, als der Kaiser abgesetzt wurde, als der Kaiser Rom verlassen hat, the papacy can now begin to rule. Dann konnte der Papst jetzt regieren. So in other words, uh, what restrained the papacy from manifesting itself was the, the rulership of the civil power. Was also den Papst davon abgehalten hat, seine volle Macht zu entfalten und sich zu zeigen, war die Regierung der zivilen Autoritäten. 
Now he continues saying in this statement. Er geht weiter in diesem Zitat. Whatsoever claims to obedience the emperors may have made. Welche ähm, Ansprüche auf Gehorsam die Kaiser auch immer gemacht haben. And whatsoever compliance the Roman pontiff may have yielded. Und was auch immer in welche Art und Weise die Päpste auch immer dem nachgekommen sein mögen. The whole previous relation anomalous and annulled again and again by the vices and outrages of the emperors. Ähm, diese ganze ehemalige äh, Beziehung, die sowieso unnormal war und immer wieder durch die ähm, äh, Sünden und, und Laster der Könige annulliert war, was finally dissolved by a higher power. wurde endgültig durch eine höhere Kraft aufgelöst. And now notice this part of the statement, which is very interesting. Und jetzt wollen wir uns das Teil des Zitates anschauen, das wirklich den Teil, der wirklich interessant ist. Remember, this is a Roman Catholic who is writing. Das ist ein römischer Katholik, der das hier schreibt. The providence of God permitted a succession of eruptions. Der die Vorsehung Gottes erlaubte eine Abfolge von Eruptionen, von Ereignissen. About the barbarians coming from the north. Er spricht hier von den Barbaren, die im, äh, aus dem Norden kommen. So the providence of God permitted a succession of eruptions. Also die Vorsehung Gottes. Ähm, erlaubte eine Abfolge der Eruption. Gothic, und zwar gotische, Lombard, Lombarden and Hungarian, und Ungarn, also Hunnen, to desolate Italy. Ähm, dass sie Italien zerstören und verwüsten. And to efface from it every remnant of the empire. Und aus Italien jedes letzte Übrigbleibsel des Römischen Reiches auszulöschen. In other words, the empire falls when the barbarians come and carve up the empire. Also mit anderen Worten, das römische Reich fällt, als die Barbaren kamen und alles äh, vernichteten dort. And now notice what the statement continues saying. Und jetzt schaut, was das, Papst, äh, was das Zitat weiter sagt. When this happened, the pontiffs found themselves alone. Als das passierte, fanden sich die Päpste alleine. Äh, sie waren jetzt alleine. Denn es gab jetzt keinen Kaiser mehr und der Kaiser war jetzt äh, gen Osten gezogen nach Konstantinopel. So the pontiffs found themselves alone. Also die Päpste waren jetzt auf sich alleine gestellt. The sole fountains of order, peace, law and safety. Als einzige Quellen der Ordnung, des Friedens, des Gesetzes und der Sicherheit. And from the hour of this providential liberation. Und von der Stunde dieser, ähm, ja, vor, der Befreiung durch die Vorsehung Gottes. In other words, the removal of the Roman Emperor was the liberation of the papacy. Mit anderen Worten, die Wegnahme des römischen Kaisers war die Befreiung des Papsttumes. So it continues saying, and from the hour of this providential liberation. Also von der Stunde dieser Befreiung durch Vorsehung. When by a divine inter intervention the chains fell off from the hands of the successor of Saint Peter. Als durch göttliche ähm, Einmischung die Ketten von den Händen des Nachfolgers des heiligen Petrus fielen. So interesting that while while the emperor is ruling the pope cannot rule. Also interessant, was hier steht, solange der Kaiser regiert, kann der Papst nicht regieren. But when the emperor is removed, the chains fall off the successor of Peter of the pontiff so that he can now rule. Aber wenn der Kaiser nicht mehr da ist, dann fallen die Ketten von den Händen des Nachfolger Petrus und dann kann er jetzt regieren. So once again it's very interesting that this is spoken of in terms of of liberation in terms of chains falling off. Das ist also sehr interessant, weil hier diese Idee von Befreiung und von abfallenden Ketten äh, die Rede ist. See when the civil power rules the papacy can't rule. Also mit anderen Worten, wenn die zivile Autorität Regierung regiert, dann kann das Papsttum nicht herrschen. But when the papacy ascends to power and uses the state, then the papacy is free. Wenn aber das Papsttum zur Macht kommt und den Staat benutzt, dann ist das Papsttum frei. There's another statement here uh, from the same author written in 1862. Ein anderes Zitat vom selben Autor ebenfalls von 1862. Once again the idea of being bound and being freed is found in this statement. Hier haben wir wieder die Idee von gefangen sein und befreit werden in diesem Zitat. Here is the statement. Hier ist das Zitat. The papacy waited until such a time that God should break its bonds asunder. Das Papsttum wartete auf solch eine Zeit, wo Gott ihre äh, die Ketten, seine Ketten ähm, des Papsttums auseinanderbrechen würde. 
So who was the papacy bound to? Also mit, zu, an wen war das Papsttum dann gebunden? Notice how the statement continues. Und jetzt schauen wir uns den Fortgang des Zitates an. The papacy waited until such a time as God should break its bonds asunder. Das Papsttum wartete auf solch eine Zeit, wo Gott die ähm, die die ja die 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 äh, die Gefangenschaft des Papstes äh, des Papsttums brechen würde. And should liberate it from subjection to civil powers. Und es befreien würde von der Unterordnung unter die zivilen Mächte. So what is it that had the papacy bound? Also was hatte das Papsttum gebunden? Subjection to the civil powers. Es war die Unterordnung durch, unter zivile Autoritäten. What would be its liberation? Was wäre die Befreiung? Now being able to use the civil powers. Wenn sie jetzt die zivilen Autoritäten für sich benutzen kann. So what would the deadly wound mean? Was ist also dann die tödliche Wunde? It simply means that it lost the support of the civil powers. Es bedeutet einfach, dass das Papsttum die Unterstützung der zivilen Autoritäten verloren hatte. The sword of the civil power rose against it. Das Schwert der zivilen Autorität hat sich gegen das Papsttum erhoben. And this is exactly what happened in France. Und das ist genau das, was in Frankreich passiert ist. When France arose against the papacy at the very end of the French Revolution. Als das Papsttum ganz am Ende der französischen Revolution sich gegen das Papsttum erhoben hat. It was saying, we will not long, any longer allow the papacy to use the state. Da hat Frankreich gesagt, wir werden dem Papsttum nicht mehr erlauben, ähm, den Staat zu benutzen. And as we shall find, country after country in Europe followed the example of France. Und wie wir herausfinden werden, hat dann ein Land nach dem anderen in Europa sich dem Beispiel Frankreichs angeschlossen. In other words, they threw the papacy back into captivity because the civil powers no longer allowed the, allowed the papacy to use them. Um, mit anderen Worten, diese Nationen haben jetzt das Papsttum wieder in die Gefangenschaft geführt, weil sie sich nicht länger gebrauchen lassen wollten von diesem Papsttum. The sword of the, the sword of the the das Schwert des Staates hat sich gegen das Papsttum erhoben. The story doesn't end here. Die Geschichte endet hier nicht. You see, the papacy now is in captivity. Das Papsttum ist jetzt in der Gefangenschaft. It has a wound by the sword. Es hat eine Wunde durch das Schwert. It cannot use the civil powers as it did in the past. Es kann jetzt die zivilen Autoritäten nicht so benutzen wie in der Vergangenheit. But prophecy tells us that the beast's wound is going to be healed. Aber die Offenbarung sagt uns, dass die Wunde des Tieres geheilt werden wird. It will recover its freedom. Es wird seine Freiheit zurückbekommen. And it will recover the sword that it lost. Und es wird auch das Schwert wieder in die Hand bekommen, das es verloren hatte. Notice Revelation 13 and verse 3. Schauen wir uns Offenbarung 13 Vers 3 an. Speaking about the beast. Offenbarung 13 Vers 3. It says, and I saw one of his heads. Und ich sah einen seiner Köpfe. As if it had been mortally wounded. Wie zu Tode verwundet. And we already saw that the sword gave the wound. Wir haben schon gesehen, das Schwert hat diese Wunde gegeben. But now notice the next stage. Aber jetzt schauen wir uns das die nächste Phase an. And his deadly wound was healed. Und seine Todeswunde wurde geheilt. And all the world marveled and followed the beast. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. This is an amazing prophecy. Das ist eine erstaunliche Prophezeiung. Because it tells us here that the beast used the sword to persecute. Und äh, es wird uns hier gesagt, dass das Tier das Schwert gebraucht hat, um zu verfolgen. It was free from its captivity because it could use the power of the state. Es war frei von der Gefangenschaft, weil es die um, um, die 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 Macht der Autorität des der, des Staates benutzen konnte. But in 1798 the sword of the state rose against it. Aber 1798 ist das Schwert des Staates gegen das Papsttum uh, entgegengegangen und hat sich dagegen erhoben. And the system was thrown into captivity. Das System wurde in die Gefangenschaft geführt. But the prophecy tells us that the wound of the papacy Is going to be healed. Aber die Prophezeiung sagt uns, dass die Wunde des Papsttums heilen wird. The civil powers will, will once more support this system. Die zivilen Autoritäten werden noch einmal das System Papsttum unterstützen. Now the question is, how can this deadly wound be healed? Die Frage ist, wie kann diese tödliche Wunde geheilt werden? What civil power in the world would ever want to restore the sword and freedom to this system? Welche Nation in der Welt würde jemals wieder ihre zivile Autorität dem Papsttum übergeben, um es wieder zu befreien? The answer is almost incredible. Die Antwort ist fast unglaublich. You see in Revelation 13 we have another prophecy. Denn in Offenbarung 13 kommt jetzt eine weitere Prophezeiung. This is a prophecy about a beast that rises not from the sea but from the earth. Ein Tier steigt hier nicht aus dem Meer, wie vorher heraus, sondern aus der Erde. 
Notice Revelation 13, verse 11. Schauen wir uns 13, Offenbarung 13, Vers 11 an. By the way, this must be a new nation. Nebenbei gesagt, das muss eine neue Nation sein hier. Because in prophecy, beasts represent nations. Denn in der Offenbarung haben wir gelernt, dass Tiere für die für Nationen stehen. This must be another empire. Es muss ein anderes Reich sein hier. Notice Revelation 13, 11. Offenbarung 13, Vers 11. Then I saw another beast coming up out of the earth. Und es heißt hier und, nachdem also das passiert ist, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. And he had two horns like a lamb and spoke like a dragon. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Now the question is what nation is represented by this beast that rises from the earth? Die Frage ist, welches Tier oder welche Nation wird durch dieses Tier aus der Erde dargestellt? There are several characteristics that help us identify this nation. Es gibt verschiedene Charakteristiken, die uns helfen hier bei der Identifizierung. The first characteristic is that this nation rises when the first beast receives its deadly wound. Also das erste Charakteristikum ist, dass dieses Tier äh, zur Macht kommt, als das erste Tier seine tödliche Wunde bekommt. In other words, this is the next step in the prophetic chain. Mit anderen Worten, wir haben hier den nächsten Schritt in der prophetischen Kette. The beast rules for 1260 years. Das, Papst, das Tier regiert für 1260 Jahre. Receives a deadly wound. Bekommt eine tödliche Wunde. And then the nation represented by this beast rises from the earth. Und dann kommt jetzt dieses Tier, das aus der Erde hervorsteigt, empor. So this must be a nation that rises around the year 1798. Es muss also eine Nation sein, die um 1798 entsteht. It must rise in a different place than the first beast. Es muss auch an einem anderen Ort entstehen als das erste Tier. Because the first beast rose from the sea. Denn das erste Tier kam ja aus dem Meer. This beast rises from the earth. Dieses Tier kommt aus der Erde. So this nation cannot rise in Asia or in Europe. Dieses Tier kann also nicht in Asien oder Europa entstehen. Because the four beasts of Daniel 7 rose from Asia and Europe. Denn die vier Tiere aus Daniel 7 kamen ja aus Asien und Europa. This nation must arise in a different place than the first nations. Es muss also an einem dieses Tier muss auf einem anderen Ort in einem anderen Ort entstehen als die ersten vier Tiere. So it rises around the year 1798. Es entsteht also um 1798. It rises in a different place than any of the first beasts. An einem anderen Ort anders als all, bei allen anderen Tieren. And incidentally it's interesting that prophecy moves from east to west. Und interessanterweise kann man so feststellen, dass die Prophezeiung so von Ost nach West wandert. The first two beasts are Asian powers. Die ersten beiden Tiere sind ähm, asiatische Mächte. The next two beasts are European powers. Die nächsten beiden Tiere sind europäische Mächte. So if prophecy is moving from East to West, we would expect the next power to be West of Europe. Wenn also Prophezeiung wirklich von Ost nach West sich bewegt, könnten wir erwarten, dass die nächste Macht jetzt westlich von Europa zu finden ist. And what nation is west of Europe? Und welche Nation befindet sich westlich von Europa? Don't tell me it's the Atlantic Ocean. <lacht> Sagt bloß jetzt nicht, dass es der Atlantische Ozean ist. On the other side of the Atlantic Ocean is the United States of America. Auf der anderen Seite der, äh, des Atlantischen Ozeans ist es die Vereinigten Staaten von Amerika. Now this prophecy makes it very clear that this nation is going to be a political superpower. Diese Prophezeiung macht sehr deutlich, dass es sich um eine politische Supermacht handeln wird. Because it's going to exert its authority to make the whole world worship the papacy. Es wird nämlich seine Autorität dazu benutzen, dass die ganze Welt das Papsttum unterstützt. It is also going to be a, a global economic superpower Es wird auch eine globale Wirtschaftssupermacht sein Because the prophecy says that it's going to be able to forbid buying and selling Die Prophezeiung sagt nämlich dass es auch das Kaufen und Verkauf regulieren und sogar verbieten wird On a global level Und zwar auf einer globaler Ebene So it must in some sense be the, at the center of the world economy Es muss also irgendwie im Zentrum der Weltwirtschaft sein We're also told that it must be a global military power. Uns wird auch gesagt, dass es eine globale Militärmacht sein muss. Because prophecy says that it will enforce a global death decree against those who do not worship the first beast. Denn die Prophezeiung sagt, dass es auch einen global, ein globales Todesurteil, ein, 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 ein Todesdekret erlassen wird gegen alle, die nicht das Tier, das erste Tier anbeten werden. Folks, there is only one nation in the world that fits these specifications. Liebe Freunde, es gibt nur eine Nation in der ganzen Welt, die auf alle diese äh, Spezifikationen wirklich zutrifft. It's the United States of America. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. The United States of America begins its rise around the year 1798. 
Die Vereinigten Staaten von Amerika begannen mit ihrem Aufstieg um das Jahr 1798. Es, sie entstanden an einem ganz anderen Ort als die anderen Tiere in Daniel Offenbarung. It is west of the powers that ruled before. Uh, befindet sich auch uh, in Richtung Westen bezüglich der anderen uh, Mächte, die vorher regiert haben. The United States has become a global power politically. Die, uh, uh, die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine politische Supermacht. And economically. Und wirtschaftlich. And militarily. Und militärisch. Now another interesting detail about this prophecy is that this second beast of course is younger than the first beast. Interessanterweise ist dieses zweite Tier auch jünger als das erste. It rises after the first beast rules 1260 years. Es äh, kommt äh, auf die Szene der Poli der Weltgeschichte nachdem das erste Tier 1260 Jahre lang regiert hat. And it's interesting that this beast does not fight against the previous beasts. Interessanterweise kämpft dieses zweite Tier auch nicht gegen das vorherige. You see, the bear annihilated the lion. Also der Bär hatte ja den Löwen äh, vernichtet. The leopard finished off the bear. Und der Leopard hat mit dem Bär einen kurzen Prozess gemacht. The dragon finished off the leopard. Und der äh, Drache hat dann den Leopard ähm, besiegt und But the interesting thing about this beast is that it does not fight against the previous beast. Das interessante hier ist aber dass dieses Tier nicht gegen das vorige Tier kämpft. But rather is going to help the first beast recover its power. Sondern vielmehr dem vorigen Tier hilft, dessen verloren gegangene Macht wieder zu bekommen. This nation is going to heal the deadly wound and return the sword to the papacy. Diese Nation wird die tödliche Wunde heilen und das Schwert wieder dem Papsttum zurückgeben. You say, how do you know that? Und jetzt sagt er vielleicht, woher weiß man das? It's very simple. The prophecy of Revelation 13 tells us that this second beast is does everything to help the first beast. Das ist ganz einfach. Die Offenbarung sagt uns nämlich in Kapitel 13, dass dieses zweite Tier alles tun wird, um dem ersten Tier wieder zu helfen. It seems like the purpose of his existence is to return the sword and freedom to the first beast. Also es scheint so zu sein, als ob der die ganze der Sinn ihrer Existenz daran besteht, wieder das erste Tier aufrecht zu äh, wiederherzustellen und das Schwert ihm zu geben. Notice Revelation 13, Vers 12. Schaut mal Vers 12 zum Beispiel an, auf morgen 13. Speaking about this beast from the earth. Da spricht es über dieses Tier aus der Erde. It says, and he exercises all the authority of the first beast. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, heißt es hier. So who is the authority behind this beast? Also wer ist die Autorität hinter diesem Tier? The first beast. Es ist das erste Tier. So notice that this beast from the earth exercises the authority of the first beast. Dieses Tier aus der Erde ähm, führt also oder übt die Autorität des vorherigen Tieres aus. And it continues saying there in verse 12, he exercises all the authority of the first beast in his presence. Und da heißt es dann es äh, übt all diese Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen. Some Bible versions translates on his behalf. Einige Übersetzungen sagen auch äh, für ihn, also an seiner Stelle. Or in his favor. Also äh, zu seinen Gunsten. And now notice the end of verse 12. Schauen wir uns das Ende von Vers 12 And an. Causes, that means that he forces. Und, äh, und bringt, das heißt also, es äh, ähm, tut etwas, ja, ja, hervor, etwas erzwingen. He obligates ja, er zwingt the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose deadly wound was healed. Und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. So he exercises the authority of the first beast. Es äh, führt also die Autorität des ersten Tieres weiter. He acts on behalf of the first beast. Ähm, handelt an Stelle und für das vorherige Tier. He makes everyone worship the first beast. Und, und er zwingt jeden und bringt jeden dazu, das vorherige Tier, das erste Tier anzubeten. And now notice another characteristic. Und jetzt schauen wir uns noch eine Charakteristik Verse an. Verse 14 of Revelation 13. In Vers 14 von Kapitel 13. And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Telling those who dwell on the earth to make an image to the beast that was wounded by the sword and lived. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. So this beast makes an image of the first beast. Also dieses erste Tier 
macht ein Bild, äh, dieses zweite Tier macht ein Bild von dem ersten Tier. And commands everyone to worship the image of the first beast. Und bringt jeden dazu und gebietet jedem dieses Bild anzubeten. And in verse 16, und in Vers 16 We are told that this second beast will enforce the mark of the first beast. Wird uns gesagt, dass dieses zweite Tier auch das Malzeichen des ersten Tieres erzwingen wird. So notice that everything that this beast from the earth does is to please the first beast. Also alles was dieses Tier aus der Erde macht ist das erste Tier äh, zufriedenzustellen. It exercises all the authority of the first beast. Es übt all die Autorität des ersten Tieres aus. It acts on behalf of the first beast. Es handelt für und anstelle des ersten Tieres. It commands everyone to worship the first beast. Es gebietet jedem das erste Tier anzubeten. It makes an image of the first beast. Es macht vom ersten Tier ein Bild. It enforces the mark of the first beast. Und äh, tut auch das Malzeichen des ersten Tieres erzwingen. In other words, the United States will be instrumental in returning the sword to the papacy, the sword of civil power, and also its freedom from being restrained. Also, es werden die Vereinigten Staaten von Amerika sein, die alles dafür tun werden, dass dem Papsttum wieder das Schwert seiner Autorität gegeben wird und dass es nicht länger zurückgehalten wird um, in Gefangenschaft. Now, there's one detail of this prophecy that I want to especially dwell on. Da gibt es ein Detail in dieser Prophezeiung, auf das ich mich jetzt so etwas genauer spezialisieren möchte. Wir haben gesehen, dass dieses Tier eine, zwei Hörner hat, wie ein Lamm, gleich einem Lamm. But it ended up speaking like a dragon. Aber es hat dann gesprochen wie ein Drache. The question is, what is represented by the two horns like a lamb? Die Frage ist also, was wird durch diese beiden ähm, Lem äh, durch diese beiden Hörner ausgedrückt. They must, uh, something. Diese beiden lammähnlichen Hörner müssen ja irgendetwas darstellen. Wenn wir uns an die zehn Hörner erinnern auf dem Drachentier, they represent ten kingdoms. dann wissen wir, es waren zehn Königreiche. Und so hier sind die zwei Hörner, die zwei Kingdoms Also müssen auch hier diese beiden Hörner zwei Königreiche darstellen. No, you're probably saying, if this beast is the United States, is the United States composed of two kingdoms? Jetzt wird vielleicht jemand sagen, Moment mal, wenn das hier die Vereinigten Staaten von Amerika sein sollen, die sind doch nicht in zwei unterschiedliche Königreiche aufgeteilt. Well, before we answer that question, let's see what the horns represent. Also bevor wir das beantworten, wollen wir erst einmal anschauen, äh, was diese Königreiche oder diese Hörner eigentlich wirklich darstellen. The closest parallel to this prophecy is found in Daniel 8. Die genaueste Parallele dazu findet man wahrscheinlich in Daniel Kapitel 8. Daniel chapter 8 and verse 3. In Daniel 8 und dort Vers 3. Uh, here you have uh, the ram that has two horns, which we spoke about a while ago. Uh, dort haben wir in Daniel Kapitel 8 Vers 3 diesen diesen Witter, von dem wir schon gesprochen hatten. Daniel chapter 8 and verse 3. Daniel Kapitel 8 und dort Vers 3. Then I lifted my eyes and saw und ich hob meine Augen auf und schaute. And there standing beside the river was a ram. Und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder. Which had two horns. Der hatte zwei Hörner. And the two horns were high, but one was higher than the other, and the higher one came up last. Und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere, und das höhere war zuletzt emporgewachsen. So notice you have one ram. Wir haben also einen Widder. But the ram has two horns. Aber der hat zwei Hörner. Now what is represented by the ram with two horns? Was wird durch den Widder mit zwei Hörnern dargestellt? We don't have to guess. Wir müssen nicht Because vermuten. In Daniel chapter 8. Denn in Daniel Kapitel 8. Verse, uh, verses 19 and 20. Und Vers 20. We find an explanation of the meaning of the two horns and the uh, ram. Da finden wir eine Be Erklärung der beiden ähm, Hörner und des Widders. It says there the ram which you saw da heißt es, der Witter mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, Having the two horns, mit den beiden Hörnern, they are the kings of Media and Persia. das sind die Könige der Meda und Perser. See, the Medes and Persians were two kingdoms. Es waren also zwei Königreiche, die Meda und die Perser, But they united into one nation. aber sie waren in einer Nation verbunden. So the two horns represent two kingdoms in one nation. Also die zwei Hörner stellten also zwei Königreiche in einer Nation dar. Now you say is the United States two kingdoms in one nation? 
Jetzt fragt man vielleicht, ist also die Vereinigten Staaten von Amerika, sind das wirklich zwei Königreiche in einer Nation? We need to understand what the kingdoms represent. Wir müssen verstehen, was die Königreiche darstellen. You'll notice that the kingdoms are represented by the horns of a lamb. Wir können ja feststellen, dass diese Königreiche durch Lammeshörner dargestellt werden. The word lamb is used 29 times in the book of Revelation. In der Offenbarung wird das Wort Lamm 29 Mal verwendet. And every single time that it is used, it is a symbol of Jesus Christ. Und jedes Mal, wenn es verwendet wird, ist es ein Symbol für Jesus Christus. So the two horns like a lamb must, must represent the two kingdoms that Jesus the lamb recognized. Also diese beiden Hörner ähm, müssen also die beiden Königreiche darstellen, die Jesus Christus anerkannt hat. And so the question is, which two kingdoms did Jesus the Lamb recognize? Welche beiden Königreiche hat also Jesus das Lamm Gottes anerkannt? We need to go to Matthew chapter 22 and verses 19 to 21. Wir müssen dazu Matthäus 22 gehen. And we'll see which two kingdoms Jesus recognized. Und dort Vers 19 bis 21, um zu sehen, welche beiden Königreiche Jesus anerkannt hat. You remember that the religious leaders came to Jesus and they asked him whether we should pay taxes. Erinnert euch vielleicht, dass hier religiöse Lehrer zu Jesus kamen und gefragt haben, ob man Steuern zahlen soll. And uh, so Jesus, uh, you know, gave them a very diplomatic answer. Und Jesus hat ihnen eine sehr diplomatische Antwort gegeben. He said, oh, well, bring me a coin. Er hat gesagt, bring mir mal so eine Münze. And they brought him a denarius. Und sie haben ihm ein Denar gegeben. Uh, notice verse 19. Und in Vers 19 heißt es, Jesus says, show me the money. Und zeig mir die money. Steuermünze. So they brought him a denarius. Da reichten sie ihm einen Denar. And he said, whose image and inscription is this? Und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? In other words, whose face and whose name is on this coin? Mit anderen Worten, wessen Bild Bild, wessen Angesicht und wessen Name ist auf dieser Münze? Vers 21, they said to him Caesars. Und sie sagten Vers 21, sie antworten ihm des Kaisers. And he said to them, und so spricht er zu ihnen, Render therefore to Caesar the things that are Caesars. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. And to God the things that are God's. Und Gott, was Gottes ist. Those are the two kingdoms. Das sind die beiden Königreiche. The kingdom of God, which on earth is the church. Das Königreich äh, Gottes, das auf der ähm, And, Erde ist. And the kingdom of the civil power which is represented by Caesar. Und das Königreich der zivilen Autorität, das durch den Caesar, den Kaiser ähm, repräsentiert wird. Now Jesus came to this world to establish his church. Jesus kam auf die Gemeinde um auf die Welt, um seine Gemeinde zu etablieren. Not to take over the reins of the civil government. Nicht um die Regierung der Auto der zivilen Autorität zu übernehmen. In fact, you remember that Satan offered Jesus all the kingdoms of the world. Vielleicht erinnert euch, dass Satan sogar dem Jesus alle Königreiche der Welt angeboten hatte. At the very beginning of his ministry. Ganz zu Beginn seines Dienstes. And Jesus turned away. He said, "No, I'm not going to take over the kingdoms of the world." Und Jesus hat sich abgewandt und gesagt, nein, ich werde nicht die Königreiche dieser Welt einfach so übernehmen. He refused to take over the kingdom of the civil power. Er hat sich geweigert, die das Königreich der zivilen Autorität zu übernehmen. Because he came to build his spiritual kingdom, his church. Denn er wollte sein geistliches Königreich, seine Gemeinde ähm, bilden. In fact, Jesus remained separate from the Roman government. Jesus hat sich immer getrennt gehalten von der römischen Regierung. He did not try to use the Roman government to accomplish his mission. Er hat niemals versucht, die römische Regierung für seine Mission zu instrumentalisieren. He recognized the legitimate existence of the church and the state. Er hat die legitime Existenz von Kirche und Staat anerkannt. Because for example, when Pilate <coughs> said to Jesus, "Don't you know that I could release you if I want?" Als nämlich äh, Pontius Pilatus zu Jesus gesagt hat, "Weißt du nicht, ich könnte dich befreien, wenn ich wollte?" Jesus said, "You would have no power over me if it was not given to you from above." Da sagt Jesus zu ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben worden wäre. So the kingdom of Caesar was recognized as legitimate by Jesus. Jesus hat also das, die Regierung von äh, des Kaisers als legitim anerkannt. And his church was the other legitimate <coughs> kingdom. Und seine Gemeinde war das andere legitime Königreich. Two kingdoms in one nation. Zwei Königreiche in einer Nation. In the Roman Empire there was the church. Im Römischen Reich gab es die Gemeinde and the kingdom of the state. und das Königreich des Staates. Now you might remember the conversation that Pilate had with Jesus. Vielleicht erinnert euch an die Konversation, die Pilatus mit Jesus hatte. Uh, he brought Jesus into his private chamber. Er hat 
Jesus in seine Privatkammer gemacht. And he asked Jesus, Are you a king? Und er hat Jesus gefragt, bist du ein König? And Jesus had a very interesting answer that is found in John 18 and verse 36. Jesus hat eine sehr interessante Antwort, die wird in Johannes 18 dargebracht und zwar Vers 36. And this is a very well known verse, you know, we probably can repeat it from memory. Once again John 18 and verse 36. Sehr bekannter Vers, den wir wahrscheinlich sogar auswendig kennen, Johannes 18 Vers 36. Jesus answered to Pilate. Jesus antwortete dem Pilatus, My kingdom is not of this world. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. How many kingdoms do we have there? Wie viele Königreiche haben wir hier? Two. Zwei. Jesus, speaks of his kingdom Jesus spricht von seinem Königreich and the kingdom of the world. und dem Königreich der Welt. And Jesus, says, I have a kingdom. Jesus sagt, ich habe ein Königreich and the world has a kingdom. und die Welt hat ein Königreich. His kingdom is the church. Sein Königreich ist die Gemeinde. He referred to it as the kingdom of heaven. Er nennt es das Königreich des Himmels. And there's the kingdom of the state, und das ist das Königreich des Staates. Which was the power of the Roman Empire. Das war die Macht des römischen Imperiums. So he said, my kingdom is not of this world. Er sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. If my kingdom were of this world, wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, my servants would fight, dann würden meine Diener kämpfen, so that I should not be delivered to the Jews. Das, so dass ich nicht den Juden übergeben werden würde. But now my kingdom is not <coughs> from here. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Do you notice here the idea that Christ presents that there are two legitimate kingdoms? Sehen wir hier, dass Jesus diese Idee präsentiert, dass es zwei legitime Königreiche gab? The kingdom of the civil power. Das Königreich der zivilen Autorität. And the kingdom of the church. Und das Königreich der Gemeinde. Each with its own sword. Beide haben ihr eigenes Schwert. The king of the of the church, kingdom of the church with its sword of the spirit which is the word of God. Die die Kirche, die Gemeinde hat das Schwert des Wortes Gottes. And the kingdom of the state that can use its sword to punish violations of civil law. Und der Staat hat sein Schwert, um Übertretung des zivilen Gesetzes zu bestrafen. Jesus never used the sword of the civil power to fulfill his mission. Jesus hat niemals das Schwert der zivilen Autorität benutzt, um seine Mission zu unterstützen. He refused to use force to Uh, get people to follow the principles of his kingdom. Er hat sich geweigert, Gewalt anzuwenden, um Menschen dazu zu bringen, die Prinzipien seines Königreiches Folge zu leisten. You remember that uh, when Jesus was returning to Jerusalem on his last journey. Vielleicht erinnert euch daran, wie Jesus auf seiner auf seiner letzten Reise nach Jerusalem zurückkehrte. That uh, on his way to Jerusalem, wie auf seinem Weg nach Jerusalem. A uh, permission was asked to go through certain Samaritan villages. Da hatte man gebeten durch bestimmte samaritanische ähm Dörfer zu gehen. And the Samaritan villages said no, you can't come through our towns. Und die Dorfbewohner haben gesagt, nein, ihr könnt nicht durch unsere Stadt hier durchkommen. So two of the disciples of Jesus, the sons of thunder, und zwei äh, Jünger Jesu, die Donnersöhne, James and John, <coughs> Jakobus und Johannes, they said Do you want us to call down fire from heaven to burn up these people who da, don't recognize our Messiah? Da haben sie gefragt, möchtest du, dass wir Feuer vom Himmel herunterbeten, weil sie dich nicht als Messias anerkennen, dass sie alle verbrennen? Did Jesus say, oh, great idea? Hat Jesus gesagt, oh ja, gute Idee? Of course not. Nein, natürlich nicht. He said, you don't know what spirit you are of. Er hat gesagt, ihr wisst gar nicht, wessen Geistes ihr seid. I did not come to destroy men's lives, but to save them. Ich bin nicht gekommen, um, dass Menschenleben zerstört werden, sondern um Menschen zu retten. Jesus refused to use force to get people to follow the principles of his kingdom. Jesus hat sich geweigert, Gewalt anzuwenden, damit Menschen seinen Prinzipien folgen würden. The Bible says that when Jesus fed 5000 die Bibel hat uns gesagt uns, wenn als Jesus 5000 Menschen äh, ernährte, the people wanted to take him uh, to make him king. Und dass die Menschen dann ihn genommen haben und versucht haben ihn fast gewalttätig zum König zu machen. But the Bible says he withdrew and refused what they wanted. Aber die Bibel sagt uns, er zog sich zurück und er hat es abgelehnt, diesen Plänen Folge zu leisten. And you remember when Jesus was in the Garden of Gethsemane. Erinnert euch vielleicht auch daran, dass Jesus im Garten Gethsemane war. When the temple guard came to arrest him als der als die Tempelwache kam um ihn gefangen zu nehmen that Peter das Petrus dann who Roman Catholics consider to be the first pope von dem Katholiken annehmen er wäre der erste Papst gewesen took out his sword er sein Schwert nahm and he said i've got to defend messiah and his kingdom und er gesagt hat ich muss den messias und sein königreich verteidigen and he swung the sword und er das Schwert benutzt and he cut off the servant of the high priest's ear und er das Ohr des Dieners des hohen Priesters abgeschlagen Believe me, he was not aiming at his ear. 
Um, glaubt mir, er hat wahrscheinlich nicht auf das Ohr gezielt. He wanted to cut off his head, but he missed. Er wollte eigentlich seinen Kopf spalten, aber er hat dran vorbeigeschlagen. He was going to defend the kingdom of Jesus with the sword. Er wollte das Reich Jesu mit dem Schwert verteidigen. And the Lord Jesus rebuked Peter. Und Jesus hat ihn dafür getadelt. In words that are very similar to Revelation 13 and verse 10. Und zwar in Worten, die sehr ähnlich sind zu den Worten, die wir in Offenbarung 13, Vers 10 finden. He said, Put away that sword. Er hat gesagt, steck dein Schwert zurück. For whoever takes the sword, Denn wer das Schwert nimmt, will perish by the sword. wird durch das Schwert umkommen. Very similar to Revelation 13 sehr and verse 10. ähnlich mit Offenbarung 13, Vers 10. So basically the two horns like a lamb represent the two kingdoms that Jesus recognized. Diese beiden äh, Hörner wie ein Lamm stellen also die beiden Königreiche dar, die Jesus anerkannt hat. The church and the state. Der Staat und die Kirche, die Gemeinde. Not together but separate. Und zwar nicht zusammen, sondern getrennt. Each functioning with its own sword. Jeder, beide sollen mit ihrem eigenen Schwert arbeiten. The church in spiritual matters. Die Kirche, die Gemeinde in geistlichen Angelegenheiten. And the state in civil matters. Und der Staat in zivilen Angelegenheiten. Let me give you an example. Ich möchte ein Beispiel geben. Do we have a financial obligation with Christ's spiritual kingdom? Gibt es eine finanzielle Verpflichtung, die wir dem geistlichen Königreich Jesu gegenüber haben? Yes, the Bible tells us that we're supposed to return the tithe. Ja, die Bibel sagt uns, wir sollten den Zehnten zurückgeben. Do we have an obligation when it comes to the civil government? Haben wir auch eine Verpflichtung der säkularen ähm, äh, zivilen Autorität? Of course we do. We should pay our taxes. Ja, natürlich, denn wir sollten unsere Steuern zahlen. Now, would it be proper for the state to say to the church? Give me 50% of your tithes. Wäre es also angemessen für den Staat der Kirche zu sagen, gebt mir mal fünf, gebt mir uns mal 50% eures Zehnten? Would it be proper for, for, for the state to do that? Wäre das angemessen für den Staat? Absolutely not. Nein, absolut nein. You see, the money that is given to the state is for the functioning of the state. Das Geld, das dem Staat gegeben wird, dient ja, dass der Staat auch funktionieren kann. Das Geld, das der Gemeinde, der Kirche gegeben wird, soll dazu dienen, dass die Gemeinde funktionieren kann. Der Staat kann nicht Geld von der Kirche verlangen und die Kirche kann nicht Geld vom Staat verlangen. They are to function separately. Sie müssen separat funktionieren. Now, what did Jesus then come for? Wofür ist Jesus dann also gekommen? Wozu? Notice Luke 17, verses 20 and 21. Schauen wir uns mal Lukas 17, Vers 20 und 21 an. Luke 17, verses 20 and 21 tells us why Jesus came to this earth. Lukas 17, Vers 20 und 21. Now, when he was asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, als aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, Of course what they believed the kingdom to be was destroying the Romans and taking over the kingdom. Sie hat natürlich gedacht, das Königreich Gottes bedeutet die Römer zu zerstören und jetzt das Reich wiederherzustellen. So they asked him, when is this kingdom going to come? Sie haben also gefragt, wann kommt das jetzt, das Reich Gottes? He answered them and said, Dann hat er gesagt, er antwortete ihnen und sprach, The kingdom of God does not come with observation. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Es kommt also nicht mit einer Zurschaustellung von irdischer Macht. Verse 21. Vers 21. Nor will they say, man wird nicht sagen, see here, siehe hier, or see there, oder siehe dort. For indeed the kingdom of God is within you. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus kam, to implant the principles of his kingdom, kingdom in the human heart. Jesus kam, um die Prinzipien des Königreiches Gottes im Herzen der Menschen zu implementieren. You see, when you plant the principles of Christ's kingdom in the heart, wenn man die Prinzipien des Reiches Christi ins Herz einpflanzt, you have law-abiding citizens. Dann hat man auch Bürger, die dem Gesetz treu sein werden. It does no good to legislate morality. Es hat nicht so viel Sinn, Moralität mit Gesetzen zu erzwingen. You must implant Jesus in the heart and then people will be moral. Man muss Jesus im Herzen tragen und dann werden die Menschen auch moralisch sich richtig verhalten. We don't need more prisons, we need Jesus in the heart. Wir brauchen nicht mehr Gesetze, wir brauchen Jesus im Herzen. 
So let's summarize what we've studied so far. Wir wollen also zusammenfassen, was wir bisher studiert haben. Let's go through the prophetic chain. Gehen wir noch einmal durch die prophetische Kette. Babylon. Babylon. Medo-Persia. Medo-Persien. Greece. Griechenland. The Roman Empire. Das römische Imperium. The division of the Roman Empire. Die Teilung des römischen Reiches. The papacy rules for 1260 years. Das Papsttum regiert für 1260 Jahre. In 1798 receives a deadly wound. 1798 erhält es seine tödliche Wunde. It's cast into prison. Es wird ins Gefängnis geworfen. Because it can no longer use the power of the state weil es nicht länger die Macht des Staates gebrauchen kann. Frankreich benutzt das Schwert, um dem Papst um die tödliche Wunde zu geben. Und als das Papsttum fällt, kommt jetzt eine neue Nation hervor. Eine Nation, die zumindest für eine gewisse Zeit eine gute Nation sein wird. But we'll end up restoring the sword and freedom to the papacy. Aber am Ende dann doch das Papsttum wiederherstellen wird und ihm die Freiheit geben wird. It will be a nation that believes that there are two, there are two kingdoms within its territory. Eine Nation, die davon überzeugt ist, dass es in ihrem Territorium zwei Königreiche gibt. It will teach that in one nation there is the church and the state. Es wird lehren, dass in dieser Nation es die Kirche, das Königreich der Kirche und das Königreich des Staates geben wird. The same two kingdoms that Jesus recognized. Die beiden Königreiche, die Jesus anerkannt hat. Not together, but separate. Nicht zusammen, sondern getrennt. Each working with its own sword. Beide, die mit ihrem eigenen Schwert agieren. Within its own territory. Innerhalb ihres eigenen Territoriums sozusagen. But the Bible tells us that somehow at some point This nation, the United States. Aber die Bibel sagt uns, dass irgendwie an irgendeinem Punkt der Geschichte diese Vereinigten Staaten von Amerika ihren Einfluss benutzen werden, um die Wunde zu heilen, die dem ersten Tier gegeben worden ist. Now in the next section in our study, in der nächsten Sektion unseres Studiums, I'm going to go to some history of the United States. Werden wir uns die Geschichte, einige Geschichtsquellen der Vereinigten Staaten anschauen. We're going to take a look at the constitutional setting up of the United States. Wir werden uns den ähm, den den Hintergrund für die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika anschauen. I'll be reading statements from the founders of the United States as a nation. Wir werden Zitate der Gründungsväter der amerikanischen Nation anschauen. To see if they recognized the existence of two kingdoms in one nation. Um festzustellen, ob sie wirklich die Existenz dieser zwei Königreiche in ihrer Nation anerkannt haben. To see whether they taught the separation of church and state in the United States. Und wir wollen sehen, ob sie wirklich die Trennung von Kirche und Staat in den Vereinigten Staaten. I read these statements. Ihr werdet erstaunt sein, wenn wir diese Zitate dann anschauen werden. You will find the two horns like a lamb at the beginning of the history of the United States. Wir werden tatsächlich am Beginn der Vereinigten Staaten an ihrer Geschichte, Beginn ihrer Geschichte sehen, dass diese zwei Hörner wie ein Lamm waren. The recognition of two kingdoms. Die Anerkennung von zwei Königreichen. In one nation. In einer Nation. Functioning separately, die getrennt funktionieren. Each in its own sphere, jede, beide in ihrer eigenen Sphäre. Each with its own purpose, eigene, jedes mit ihrem eigenen Zweck. We will find this clearly revealed in the writings of the founding fathers of the United States. Wir werden das sehr deutlich sehen in den Schriften der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika. So let's end this segment with a word of prayer. Lasst uns diesen Teil mit einem Gebet. Abschließen. Father in heaven, we thank you for these magnificent prophecies. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese wunderbaren Prophezeiungen. We're able to follow the course of prophetic history from beginning to end. Wir sind in der in die Lage versetzt dadurch den den Kurs der prophetischen Geschichte von Anfang bis Ende zu verfolgen. We know exactly where we are in the prophetic chain. Wir wissen genau, wo wir sind in der prophetischen Kette. We are at the moment when the deadly wound is about to be healed. Wir sind an dem Moment, wo die tödliche Wunde beinahe geheilt sein wird. When the United States will use its power to unite with the papacy. Wenn die Vereinigten Staaten ihre Kraft verwenden, dazu verwenden werden, sich mit dem Papsttum zu vereinigen. To restore its freedom and to return to it the power of the sword. Um dem Papsttum die Freiheit wiederzugeben und die Macht des Schwertes ihm zurückzugeben. I ask Lord that you will bless all of those who are watching this program. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du alle diejenigen segnest, die dieses Programm anschauen werden. Speak, Lord, to their minds and their hearts. Sprich zu ihren Herzen und ihrem Denken. Take away all obstacles. Nimm alle Hindernisse hinweg. All preconceived ideas. Alle vorgefassten Meinungen. And help people to make decisions to follow Jesus. Und hilf ihnen, dass sie Entscheidungen fällen können, 
Jesus zu folgen. To escape from the, these systems. Um diesen Systemen zu entfliehen. And to follow Jesus all the way. Um Jesus den ganzen Weg zu folgen. We thank you, Father, for hearing our prayer. Wir danken dir, dass du unser Gebet erhörst. For we ask it in the name of Jesus. Denn wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen.